ചൈനയിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ പ്രസിഡൻറ്റ് സി ജിൻ പിങ് ഇന്ന് ചെന്നൈയിലെത്തി എ ഐ എ ഡി എം കെയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരും പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരും പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളും എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വീകരിച്ചു ഇറങ്ങി വന്ന ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിനെ പൂർണ്ണ കുംഭത്തോടു കൂടി വേദമന്ത്രങ്ങളോടു കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് സ്വീകരിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തമിഴ് തനി ശൈലിയിലുള്ള ധാരാളം കലാപരിപാടികൾ എയർപോർട്ടിൽ അദ്ദേഹം ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണിച്ചു വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഒരു തരത്തിലുള്ള സീരിയസ്നെസ്സും ഇല്ലാതെ കാഷ്വലി ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അല്പം വിശ്രമിക്കാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ലാഘവത്തോടു കൂടി ഈ കലാകാരന്മാരുടെ നാദസ്വരം ഉൾപ്പെടെയുള്ളതെല്ലാം കേട്ടും കണ്ടും അവരെയൊക്കെ കൈയുയർത്തി അഭിനന്ദിച്ച് ചൈനയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ആ ചൈനീസ് കാറിൽ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള കാറിൽ ചുമന്ന കൊടി ചൈനയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് തന്നെ വെച്ച് അദ്ദേഹം മാമല്ലപുരത്തേക്ക് മഹാബലിപുരത്തേക്ക് അറുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലേക്ക് റോഡ് വഴിക്ക് യാത്രയായിരുന്നു എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി അറിയാതെ അപ്പൂപ്പനായിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടി കേരളത്തിലുണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ലോക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അവസാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി അതും കേരളത്തിലുണ്ട് അദ്ദേഹവും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് വയസ്സായിട്ട് മുപ്പത് കൊല്ലമായിട്ടുള്ള ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷനെയും അവിടെ കണ്ടില്ല ഈ മകരസംക്രാന്തി ദിവസം തലയിൽ കുടവും വെച്ചുകൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടിയ യെച്ചൂരിയെയും കണ്ടില്ല ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് കോടി രൂപ സി പി ഐ കാനം രാജേന്ദ്രനും പിന്നെ വേറൊരു പാർട്ടിയും കൂടി ചേർത്ത് തമിഴ്നാട്ടിലെ മൊത്തം വോട്ട് ഡി എം കെക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മേടിച്ചതായിട്ടും സി പി ഐയുടെ മൊത്തം വോട്ട് പന്നിയൻ രവീന്ദ്രൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഡി എം കെ പതിനഞ്ച് കോടി സി പി ഐക്കും പത്ത് കോടി സി പി എമ്മിനും കൊടുത്തത് തമിഴ്നാട്ടിലെ മൊത്തം അവരുടെ വോട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്തോ ഇരുപതോ വോട്ടായിരിക്കും അത് ഡി എം കെക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പൈസ കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതൊന്നും ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഡി എം കെയുടെ സ്റ്റാലിനെയും കണ്ടില്ല ലെനിനെയും കണ്ടില്ല ഡി എം കെയുടെ മാർക്സിനെയും കണ്ടില്ല ഏങ്കൽസിനെയും കണ്ടില്ല കേരളത്തിലെ ഒരു പാർട്ടിയെയും അവിടെ അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന വേളയിലുണ്ടായിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല വളരെ വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ തനി തമിഴൻ്റെ ശൈലിയിൽ തന്നെ മുണ്ടുടുത്ത് രണ്ടാം മുണ്ടുട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു നരേന്ദ്രമോദി അവിടെ കഥകളിയും ബാക്കി പലതും കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ സ്ഥലത്ത് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യവും ഏറ്റവും വലിയ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള രാജ്യവും വിസ്തൃതിയുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെയും പ്രീമിയർ ആണോ ആജീവനാന്ത പ്രീമിയർ ആണോ ഈ നരേന്ദ്രമോദി ഈയിടെ അടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പോലും മനസ്സിലാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിധത്തിൽ ഹൈലി ഇൻഫോർമലായിട്ട് സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുടിലിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഇരിക്കുക പിന്നെ നടക്കുക ഇത്രയും ഇൻഫോർമലായിട്ട് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആ മഹാബലിപുരത്തെ അർജുനനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുക പല്ലവ രാജവംശം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുക ചൈനയിലെ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ എത്തിയ മഹാബലിപുരം തുറമുഖത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുക നമ്മളുടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ശ്രീരാമൻ്റെ ചരിതം മുഴുവനും കാണിക്കുക കഥകളി ചരിതം കാണിക്കുക കൃഷ്ണനാട്ടം പോലെയുള്ള തിരുവാതിരക്കളി പോലെയുള്ളത് മോഹിനിയാട്ടം പോലെയുള്ളതൊക്കെ ചേർത്ത് 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 അത് മുഴുവനും അദ്ദേഹം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് കാണുക സകലതും ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലാതെ താൻ വേറൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ മണ്ണിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാതെ ഒരു തരത്തിൽ പണ്ട് മുതൽക്ക് തന്നെ ഇന്ത്യയെ ചതിക്കുകയും വഞ്ചിക്കുകയും പറ്റിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രീമിയറുടെ അടുത്താണ് ഇന്ത്യ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന ഭാവത്തിലും പോലുമല്ല നരേന്ദ്രമോദി ഇരുന്നത് ഒരു അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച ഭാരതത്തിൻ്റെ പൈതൃകം എത്ര ഗംഭീരമായിട്ടാണ് അവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തത് ലോക ജനത കാണുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പലരും എഴുതുകയുണ്ടായി ചൈനയിലെ പ്രീമിയർ സി ലിങ്പിങ്ങിനെ ജിൻപിങ്ങിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻഫോർമലി ക്ഷണിച്ച് എന്താണ് ഡിപ്ലോമസി എന്താണ് അടിച്ചകത്താക്കൽ 
എന്നുള്ളത് അയാൾക്ക് തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുമ്പിൽ പ്രണമിക്കുന്നു 